Today we'll learn how to express telling the time outside of the exact hour, the half hour, and the quarter hour. We'll be talking about so many minutes before or after the hour. We'll still need the words for after, noch, and before, for, just like we did with the quarter hours, because when you tell time, it's so many minutes after the hour or before the hour. We'll start with minutes after the hour. Anything from the hour to the half hour is considered minutes after the hour. So, if I want to say that it's five minutes after one, I would say, es ist fünf nach eins. This should be easy for you. I'll ask for the time, you provide the answer. Wie spät ist es? Es ist zehn nach zwei. Wie spät ist es? Es ist zwanzig nach drei. Wie spät ist es? Es ist fünfundzwanzig nach vier. Wie spät ist es? Es ist drei nach fünf. Wie spät ist es? Es ist zwölf nach sechs. Wie spät ist es? Es ist neunundzwanzig nach sieben. Wie spät ist es? Es ist siebzehn nach acht. Wie spät ist es? Es ist vier nach neun. Wie spät ist es? Es ist elf nach zehn. Wie spät ist es? Es ist zweiundzwanzig nach elf. Wie spät ist es? Es ist sechs nach zwölf. Good. Now let's do minutes before the hour. Anything from the half hour to the next hour is minutes before that hour. So, if I want to say that it's 7.55, that means it's five minutes to eight. Or in German, es ist fünf vor acht. It is five before eight, because that's what 7.55 is. I'll ask for the time. You answer in German. Ready? Wie spät ist es? Es ist zehn vor eins. Wie spät ist es? Es ist zwanzig vor vier. Wie spät ist es? Es ist fünfundzwanzig vor zwölf. Wie spät ist es? Es ist zwei vor neun. Wie spät ist es? Es ist vier vor sieben. Wie spät ist es? Es ist zwanzig vor fünf. Wie spät ist es? Es ist fünfundzwanzig vor zehn. Good. You've now learned how to tell the time conversationally. In the next lesson, we'll talk about military time based on the 24-hour clock. Good job.